সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পিঙ্কি মৈত্র অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন তোমরা যদি এখনও আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দাও যাতে সবার আগে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যায় তোমরা ইতিমধ্যে অবগত আছো যে দুই সালের অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে সেই মোতাবেক তোমাদেরকে নিজ নিজ ক্লাসের অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে আজকে আমি দশম শ্রেণীর গণিত অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব চলো আমরা গণিত অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটি একবার দেখে আসি তাহলে গণিত অ্যাসাইনমেন্টের বৃত্ত সম্পর্কিত উপপাদ্য থেকে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তাহলে দেওয়া আছে যে চিত্রে এ বি সমান সি ডি অর্থাৎ এ বি সি ডি বৃত্তের এ বি এবং সি ডি জে দুটি সমান এবং এ বি এবং সি ডি জে দুটি সমান্তরাল প্রমাণ করতে হবে যে ও বৃত্তটির কেন্দ্র ত্রিভুজের সর্বসমতা ব্যবহার করে ও বিন্দু হতে এ বি সি ডি বিন্দুগুলোর দূরত্ব যাচাই করতে হবে দুই নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির ওই সমান এক সেন্টিমিটার হলে প্রমাণ করো যে ও এফ সমান এক সেন্টিমিটার তিন নম্বরে বলা হয়েছে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির ওই সমান এক সেন্টিমিটার ও এ সমান ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এ বি সমান টু এক্স প্লাস টু সেন্টিমিটার হলে প্রমাণ করো যে এক্স এর মান সরি এক্স এর মান নির্ণয় করো চার নম্বরে বলা হয়েছে যে ও বৃত্তটির কেন্দ্র এবং কোন ও ই এ ও এ ই সমান তিরিশ ডিগ্রি হলে প্রমাণ করো যে ত্রিভুজ ও এ ডি একটি সমবাহ ত্রিভুজ তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা এক নম্বর প্রশ্নের সমাধান করে আসি তাহলে মনে করি যে এ বি সি ডি বৃত্তের এ বি ও সি ডি দুইটি জ অর্থাৎ এ বি এবং সি ডি দুইটি জ এবং এই জ দুটি দুটি সমান অর্থাৎ এ বি সমান সি ডি এবং এ বি সমান্তরাল সি ডি প্রমাণ করতে হবে যে ও এই এ বি সি ডি বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে যেহেতু এ বি সমান্তরাল সি ডি এবং এ সি সেদক অর্থাৎ এ বি আর সি ডি সমান এবং এ সি ছেদক আমরা জানি যে ছেদকের বিপরীত পাশের কোণগুলো অর্থাৎ একান্তর কোণগুলো পরস্পর সমান তাহলে কোন বি এ সি সমান কোন এ সি ডি অর্থাৎ এই কোনটা আর এই কোনটা সমান অতএব আমরা যদি এখন এটাকে লিখতে পারি যে কোন বি এ কোন বি এ ও সমান লিখতে পারি আমরা ও সি ডি আবার এ বি সমান্তরাল সি ডি এবং বি ডি ছেদক অর্থাৎ এখন এ বি আর সি ডি সি ডি সমান্তরাল এবং বি ডি সেদক আবার তাহলে সেদকের বিপরীত পাশের কোণগুলো পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ কোন এ বি ডি সমান কোন বি ডি সি এই কোণটাকে আমরা লিখতে পারি একটু সংক্ষিপ্ত করে বাহুকে বাহুটাকে যদি সংক্ষিপ্ত করে লিখতে পারি যে কোন এ বি ও সমান কোন ও ডি সি এখন আমরা দুইটা ত্রিভুজ লক্ষ্য করব যে ত্রিভুজ ও এ বি ও ত্রিভুজ ও সি ডি তাহলে ত্রিভুজ ও এ বি অর্থাৎ এই ত্রিভুজটার এই ত্রিভুজটা ও সি ডি এই ত্রিভুজের মধ্যে আমরা সর্বসমতা প্রমাণ করব তাহলে আমরা সর্বসমতা শর্ত অনুযায়ী তাহলে এ বি সমান সি ডি কোন এ বি ও তাহলে কোন এ বি ও সমান কোন ও ডি সি ঠিক একইভাবে আমরা পেয়েছি যে কোন বি এ ও বি এ ও সমান কোন ও সি ডি তাহলে আমরা জানি যে দুটি কোণ এবং একটি বাহু যদি কোনো দুটি ত্রিভুজ যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে ত্রিভুজ দুটি পরস্পর সর্বসম তাহলে আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজ ও এ বি সর্বসম ত্রিভুজ ও সি ডি এখন দুইটা ত্রিভুজ যদি সর্বসম হয় তাহলে প্রত্যেকটি বাহু এবং প্রত্যেকটি কোণগুলো আমাদের সমান হবে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এ ও সমান সি ও এবং বি ও সমান ডি ও এ বি সি ডি বিন্দু চার বিন্দু চারটি বৃত্তের ওপর অবস্থিত এবং বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ ও বিন্দু থেকে প্রত্যেকের দূরত্ব সমান অতএব ও বৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ ও এ বি সি ডি বৃত্তের কেন্দ্র তো বন্ধুরা তোমরা একটু তোমাদের সুবিধার জন্য স্ক্রিনশট দিয়ে নাও চলো আমরা দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধান করে ফেলি তাহলে আমরা ঠিক আগের মতো আমরা চিত্রটি একটু আঁকে নিব তাহলে দেওয়া আছে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এ বি সি ডি বৃত্তে এ বি সমান সি ডি প্রমাণ করতে হবে যে ওই সমান এক সেন্টিমিটার হলে ও এফ সমান এক সেন্টিমিটার তাহলে প্রমাণ যেহেতু ওই লম্ব এ বি অর্থাৎ এই ওই এ বি এর ওপর লম্ব এবং ও এফ 
লম্ব সিডি আমরা জানি যে কেন্দ্র থেকে ব্যাসভিন্ন যে কোনো জ্যায়ের ওপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাককে সমদি খণ্ডিত করে অর্থাৎ এ ই এই ত্রিভুজ সরি এ বি জ্যায়ের অর্ধেক অর্থাৎ এই সমান হাফ এ বি তাহলে হাফ এ বি আবার ঠিক একইভাবে ডি এফ সমান আমরা লিখতে পারি যে হাফ সি ডি তাহলে যেহেতু আমরা দেওয়া আছে আমাদের যে এ বি সমান সি ডি সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই সমান ডি এফ এখন আমরা দুটি সমকোণী ত্রিভুজ পেয়েছি যে সমকোণী ত্রিভুজ ও এ ই ও সমকোণী ত্রিভুজ ও ডি এফ এ অতিভুজ ও এ সমান ও ডি অর্থাৎ এরা কিন্তু বৃত্তের আবার ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাসার্ধ কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ প্রতিধি সমান পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব তাহলে সমান হবে ঠিক একইভাবে কোন ও ই এ সমান ও এফ ডি অর্থাৎ এরা কিন্তু সমকোণ অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি যেহেতু লম্ব ছিল তাহলে আবার এই সমান ডি এফ আমরা এর আগেই পেয়েছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে দুই বাহু এবং সরি দুই বাহু এবং হচ্ছে দুই বাহু এবং কোন সমান তাহলে আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম তাহলে ত্রিভুজ দুটি সর্বসম তাহলে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি জিনিসই সমান তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওই সমান ও এফ তাহলে ওই ওই যেহেতু এক সেন্টিমিটার তাহলে ও এফও এক সেন্টিমিটার প্রমাণিত তো বন্ধুরা তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নাও তাহলে আমরা তিন নম্বর প্রশ্নের সমাধানে চলে আসি তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে আমরা প্রথমে আবার পুনরায় চিত্রটি আঁকিয়ে নিব তাহলে দেওয়া আছে যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ও ই সমান এক সেন্টিমিটার ও এ সমান ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এ বি সমান টু এক্স প্লাস টু সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে আমরা এখন প্রমাণে আসি তাহলে এই সমান হাফ অফ এ বি তাহলে হাফ অফ এ বি তাহলে এ বি এর মান আমরা বসিয়ে দিই যে টু এক্স প্লাস টু তাহলে হাফ টু ইন্টু এখন হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে টুটা কমন নিই তাহলে লিখতে পারি যে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে টু টু কেটে গেল তাহলে থাকলো এক্স প্লাস ওয়ান আচ্ছা এখন আমরা দেখি যদি লক্ষ্য করি যে ও এ ই এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে পিথাগরাসের উপপাদ্য অনুসারে অতিভুজ স্কোয়ার সমান আমরা লিখতে পারি যে ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার অর্থাৎ ও এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও ই স্কোয়ার প্লাস এ এই স্কোয়ার এখন আমরা মান বসিয়ে দিই ও এ সমান ফাইভ তাহলে ফাইভ স্কোয়ার ও ই সমান এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার এবং এ ই সমান আমরা পেয়েছি এক্স প্লাস ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার সমান টোয়েন্টি ফাইভ আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র অনুযায়ী লিখলাম তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার যোগ করলে হবে টু এক্স স্কোয়ার তাহলে টু ইন্টু ওয়ান তাহলে টু এক্স ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমরা যদি এখন পক্ষান্তর করি তাহলে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমরা এই টোয়েন্টি ফাইভ এই পাশে আছে ডান পক্ষ থেকে আমরা বাম পক্ষে নিয়ে আসলাম তাহলে মাইনাস হয়ে গেল তাহলে পরের লাইনে আমরা ওয়ান মাইনাস তার মানে মাইনাস এখন আমরা যদি টুটা কমন নিই তাহলে টু কমন এলে লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স তাহলে টু ওই পাশে গুণ আছে তাহলে ওই পাশে হচ্ছে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা যদি মিডিল টার্ম করি তাহলে লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো আমরা এই অংশের মধ্যে এক্স কমন নিলাম তাহলে লিখতে পারি যে এক্স প্লাস ফোর এখানে মাইনাস থাকলো এখান থেকে থ্রি কমন গেল তাহলে হলো এক্স প্লাস ফোর মাইনাস থাকার কারণে ব্র্যাকেটের ভিতরে চিহ্নের পরিবর্তন হয়ে গেল তাহলে এখন এই গোটা রাশিটার মধ্যে এক্স প্লাস ফোর কমন গেল তাহলে থাকছে এক্স মাইনাস থ্রি এখন তাহলে যেহেতু দুইটি রাশির গুণফল শূন্য তাহলে হয় এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর আর এক্স ইকুয়াল টু থ্রি কিন্তু এক্স নট ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর কারণ দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না অতএব এক্স ইকুয়াল টু থ্রি সেন্টিমিটার তো বন্ধুরা তোমরা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নাও তোমাদের সুবিধার জন্য এখন আমরা চার নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব ঠিক আগের মতোই আমরা চিত্রটি আঁকিয়ে নিব এখানে আমাদের এ আর ডি বাহুটা আমাদের যোগ করতে হবে তাহলে দেওয়া আছে যে ও কেন ও বৃত্তটির কেন্দ্র এবং কোন ও এ ই ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি হলে প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ ও এ ও ডি একটি সমবাহ ত্রিভুজ এ ও ডি এই বাহুটাকে আমাদের সমবাহ ত্রিভুজ প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা দুই নং হতে পেয়েছি যে ত্রিভুজ ও এ ই সর্বসম ত্রিভুজ ও ডি এফ অর্থাৎ কোন ও এ ই সমান কোন ও ডি এফ সমান থার্টি ডিগ্রি যেহেতু সর্বসম পেয়েছি এবং কোন ও এ ই আমার দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি এখন 
আমরা ত্রিভুজ ও এ ই আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি সেই অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি যে কোন ই প্লাস কোন ও এ ই প্লাস কোন এ ও ই ইকুয়াল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি এখন আমরা জানি যে ই কোন সমকোণ তাই নাইনটি ডিগ্রি ও এ ই এর মান দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি আর এটার মান দেওয়া নাই এটার মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ইকুয়াল প্লাস কোন ও এ ই ই ইকুয়াল টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি এই পাশে যোগ আছে ওয়ান এইট টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে এই পাশে যে বিয়োগ হয়ে গেল বিয়োগ করলে হবে যে কোন ও এ ও ই ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি অতএব আমরা লিখতে পারি যে কোন এ ও ই ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি হলে আমরা অনুরূপভাবে বলতে পারি যে কোন ডি ও এফ ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি যে এই যে এই বাহুটা কোন এই বাহুটার তিন একটা কি বলো তো এখানে আমাদের তিনটা কোণের যোগফল কি হবে বলো তো একশো আশি ডিগ্রি কারণ এটা একটা সরল কোণ উৎপন্ন হয়েছে অতএব আমরা কোন বলতে পারি যে কোন এ ও ই প্লাস কোন তাহলে এ ও ই প্লাস এ ও ডি প্লাস কোন ডি ও এফ ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এখন আমরা কোনগুলোর মান বসিয়ে দিব যে এ ও ই ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি এ ও ডি এর মান বসে দিয়ে ডিও এফ এর মান সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এখন তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস কোন ও এই ডি ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এখন একশো বিশ ডিগ্রি এ পাশে যে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কোন এ ও ডি সমান সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি যে কোন ডি এ ই অর্থাৎ কোন ডি এ ই এই কোনটা এই কোনটা কিন্তু দুইটা কোণের যোগফল অর্থাৎ কোন ডি এ ও আর কোন এ ও ই তাহলে আমরা ডি এ ই লিখতে পারি যে কোন ডি এ ও প্লাস কোন ও এ ই তাহলে আমরা ডি এ ই এর মান জানি নাইনটি ডিগ্রি ডি এ ও মান আমাদের নির্ণয় করতে হবে আর ও এ ই এর মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কোন ডি এ ও ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি যে কোন এ ডি ও ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি এখন ত্রিভুজ এ ও ডি এ কোন ডি এ ও কোন এ ডি ও ও কোন এ ও ডি ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ ত্রিভুজের তিনটি কোণই সমান অর্থাৎ ত্রিভুজের আমরা জানি যে কোনো ত্রিভুজে যদি তিনটি কোণের মান ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে ত্রিভুজটি সমবাহু ত্রিভুজ সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজ এ ও ডি একটি সমবাহু ত্রিভুজ প্রমাণিত তো এই ছিল বন্ধুরা দশম শ্রেণীর দুই সালের প্রথম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা তোমাদের সুবিধার জন্য একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নাও যেহেতু তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের একটি অংশ একটি নম্বর তোমাদের পরীক্ষার অংশের সাথে যুক্ত হবে সুতরাং তোমরা মনোযোগ সহকারে অ্যাসাইনমেন্টটি করবে এবং সুন্দরভাবে খাতায় উপস্থাপন করবে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবে তোমাদের মতামত প্রকাশ করবে এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবে এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ